这是你董阿姨送给你的翡翠手镯。这手镯一共有两，你董阿姨说这一只送给你，还有一只留给你。你们这两个，一人一个。秀姨，既然是董阿姨的一片心意，我就收下吧。请您代我谢谢董阿姨。
很感谢大家来参加我们的婚礼。我们在这里敬大家一杯。妈。我先来，啊，呃，大家是不是觉得很奇怪？其实一点也不奇怪，因为今天新娘子雪姨啊，她是我，郭丹平，然后说你想想什么呀？啊，你不想让我说，那我就不说了，希望你到此为止。你害怕了是吧？没事儿。我不会让你为难的，啊！今天是雪姨的大喜，你要在这闹，听见吗？不要你拿妹子，你是我表弟，你让我怎么办我就怎么办。那好，我们到时一会儿出去说。啊，好。不过，这杯喜酒，你不能不让我喝吧？拿酒。表弟到底是表弟呀、啊！谢谢。特别的礼物，我看还得等雪姨回去再唱。杨同志，你你想干什么？我什么意思你还不明白吗？你的这份礼物可是冲我来的吧？算你明白。我这也给你准备了个礼物，你要不要看？好，不过咱有话再见。呃，这这个该了结的，现在就了结。对吧？对对对，现在了结。诸位。我和这位先生有点事儿，先出去一下。你们尽兴的喝，都喝好。回头我向各位陪酒。不好意思，来吧。我还没喝够呢。大明，走。干什么？我还没说话呢，给谁？杨同志，咱俩不是得说清楚。我回来陪你大伙喝啊。我我没谁喝。谁？大明。红军。我不陪你们喝啊！不好意思啊，不好意思，我在给你算账，我账。今天你要不听我的，我让他一辈子抬不起头来。你听着，你就是跟我有深仇大恨，今天你也别想搅雪姨的婚礼。你要还是个人的话，咱们两个事儿处理完了以后就再说。你是好人，好父亲，那就为你宝贝的女儿，你把欠我的一分不少的给我拿去。什么？我欠你？看看他知道着急吗？<笑>哈哈哈这这都是你害的。我今天把它拿出来，就是让大家看看，也为你宝贝女儿喝。你挺歹毒啊！他们怎么没把你十个指头都剁下？你你夸我，好，那要不行啊，咱们再上去。我呀，让大家讲讲雪姨这个身世。今天是她大喜日子。喝不了啊！大我都给他点进去。走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！
。我跟你说，马上离开这儿，不要让我再见到你。答应你任何条件，谁让你答应了？你是要赔偿我损失的，知道吗？你凭什么有两个老婆，两个女人？我何大明怎么什么都没有啊？你说呀？不除掉的，我们两家人都不会有好日子。你他妈怎么不说话呢？我今天就是来给你算总账的。我到了这一步，我什么都不怕。我就是坐牢，我出来又是一条好汉。我也不会让你们有好日子过，不会让你们有好日子过，知道吗？苏大明，我给你这卡里五十万，你拿去吧。何大明，我凭什么相信你以后不再敲诈我？啊！算你识相，你拿来，你你干嘛？这张卡不能给你，你是我所有的积蓄，我是准备给雪姨买房子的，我不可能给你。你何大明，拿来，你拿来。
踢了这么长时间呢，我都急死了。何大云呢？温姐呢？何大云呢？啊，他走了。喝酒来，今天是大喜日，葛涛、薛姨，哎，来，要不今天是大喜日，喝酒。发现跟死者有关的情况，情况发生太突然了。我我们检查过了，电梯门是从顶层打开的。你把通往楼顶的监控资料再放出来。好的，马上放。先去，我可是累坏了。刚才啊，让他和大明搅了一场，我这心里窝得很啊。还是去闹闹洞房，开心开心吧。我也狠狠打了他一顿，多痛快、啊！开心点吧，啊！我也挺开心的，反正。事情也都已经过去了吗？雪姨，你爸爸呢？这半天我都没见着他。他上哪儿了？哎，在那儿呢。红军。就是葛涛吧？我是。你认不认识一个叫何大明的人？认识啊。跟我们走一趟。哎，警察先生，这是怎么回事啊？干嘛要带他走啊？何大明掉到电梯井里摔死了。什么？何大明死了？我们在监控录像里看到是你架他上电梯，所以我们想找你了解一下情况。有什么问题跟我们回去说吧。走。走。警察先生，你们可能是误会了，葛涛他绝对不会是凶手的。雪姨，放心吧，没事的。不要啊，今天是我们的新婚之夜呀、啊，你走了，那让我怎么办呢？警察同志，这件事跟葛涛没有关系，有关系的是我。爸爸，那跟你有什么关系？何大明从电梯井摔下去的时候。就我一个人在场，怎么可以证明？他手里还拿着我一张信用卡。何大明的死和我有直接关系，我愿意配合你们调查。不过我有个请求，今天是我女儿结婚，我希望能送她到新房，尽一份做父亲的责任。不过你们怕有什么意外，可以把我铐起来，我绝对不会逃跑。那就不必
了，你也跑不了。不过我们在执行公务，你还是跟我们走吧。走。去。警察先生，警察先生，我求求你们了。今天是雪姨的大喜日子，谁也不许哭，啊，不许哭。雪姨，你爸说的对，咱不哭，咱们高兴啊。雪姨，爸爸从来没有见过像你今天这么漂亮。我今天能参加你的婚礼，能看到你和你心爱的人今后一起生活，我真的非常高兴。雪姨，请爸爸一杯酒。刘姐，你也过来坐，过来。好，这杯喜酒，我们俩一定要喝了。今天一定要送雪姨回家，就是要亲手把她交给你，啊！以后你要对她好啊，嗯。爸，你放心，我一辈子都会好好对待雪姨的。雪姨，爸以前让你受太多的罪了，我心里一直很懊悔，我就希望你以后不要记恨你这个不称职的爸爸。过去了，文秀，你是不是也放不下？可惜我没有什么机会。以前是你，现在又是雪姨。说的也是啊，我至少比你幸福，还死去活来的爱过一场。我已经想明白了，我就是这个命。葛超感情这么深吗？叶红，难道你的心里不苦吗？文秀，那都是我愿意的。哎，好了，不哭了，傻丫头，啊，嗯，都过去了。以后啊，我们一定会比现在更好的。世界上男人又不止他一个。好了好了，我觉得有你真好。文秀，你以后有什么心事你就告诉我，不要一点闷在心里，知道吗？好了，别哭了啊，今天是好日子，不哭了。
一定要送雪姨回家，就是要亲手把她交给你，啊。一辈子都会好好对待雪姨的，雪姨。爸以前让你受太多的罪了，我心里一直很懊悔。我就希望你以后不要记恨你这个不称职的爸爸。其实我早就不恨你，真的，我早就不恨你。这我就放心了。可是以后我不能再为你做什么了，所以我再说一声对不起。希望你们俩珍惜你们的婚姻，我祝你们两个幸福。谢谢爸爸。时间差不多了，我们走吧。你做的事情，爸爸全明白。爸爸，谢谢你，好好照看妈妈。爸，你放心，我会的，我会好好照顾妈妈的。走吧。雪姨，你终于叫我爸爸了，爸，爸。爸知道我的心意，我就算是心里再苦，我也觉得安慰。哈
十二左右的时候，他要我好好照顾我妈妈。他谢谢我对许茹的一切。可是你知道吗？我觉得我那时候快要崩溃了，我自己根本就没有那么坚强，可以承受这一切。看到警察把我爸带走的时候，我觉得我的心都碎了。我真的很担心他。别哭了，你根本不应该承受这么大的压力。你没有这种力量，背那么大包袱做什么？再说了，你父亲一定会没事的。为什么？很简单，昨天那么多人。你父亲怎么会做出这样的事情呢？他会不会是为了雪姨，所以不顾一切呢？如果他为了雪姨，他更不会做出这样的事情。他成了杀人犯，你们两个怎么办？好了，别担心了，根本不会有事的。等事情弄清楚了再做决定，来不迟啊。谢谢你，每次都在我困难的时候帮助我。好了，我们两个人之间还说什么戏啊？这些压力本身就不应该你去承受啊。你知道吗？我真的觉得一个人是不可以有愧疚感的。我爸为了补偿学姨，还有刘阿姨，他现在真的是不顾一切。其实我对你也有愧疚感。我，你对我越好，我就越觉得对不起你。好了，你想那么多做什么？对你好是我自己的事情，跟你有什么关系？啊？没那么多愧疚感了，嗯。饿、哦，饿、啊。回头，菜单，想吃什么？大吃一顿。好，尽管点。<笑>请菩萨保佑，菩萨，请你保佑我爸平安无事，一切顺利。我宁愿减去自己十年的寿命，为我爸爸免去牢狱之灾。菩萨会答应我的祈求吗？你没有诚心的祈求，我想菩萨他一定会实现你的愿望。我刚才是让菩萨免去我爸的牢狱之灾，而我宁愿减去自己十年寿命。我知道你很担心你爸爸的事情，可是我觉得。你不用拿你的寿命。可是葛涛，你应该理解我的心情。我爸是为了我才。我知道你难过，可是我们……不，葛涛，你是永远都不会明白的。我，我都觉得。
的是我害了他。现在想想，我真的好后悔。我为什么就这么固执，不肯叫他一声爸爸呢？其实，我早就已经不恨他了。就算他没有为我做那么多，用他的话来说，赎他欠我的债。他的，因为他是我的亲生父亲呢、啊。可是，我就始终不肯叫他一声爸爸。薰衣，不用自责了，这件事情都已经过去了。我都没有做，我心里怎么都不伤心。叶工给我打了电话，说了你的情况，我就赶过来了。又给你添麻烦了。别说这些。我问你，何大明是你杀的吗？不是，他是自己失足掉下去的。我跟警察已经都说清楚了，他们也去现场进行了调查。那就好，你会马上就出来的。事情不会这样简单，何大明已经死了。关键是现场。没有目击证人，所以所以他们还是不相信你是吗？是，警察还是认为我有杀人动机。法律是根据事实做出判决的。何大明不是你杀的，就不是你杀的。但是他们还是认为我有杀人动机的。你放心，我会给你请最好的律师。你也别太为难了。我现在是嫌疑人。我的处境肯定会牵扯到你的，而且最近又一个事儿接一个事儿的，你的日子肯定不好过。我想过了，我们还是离了吧。老杨，现在还是不要说这种话吧。我们再怎么也夫妻一场，而且我相信你是无辜的。你越对我这样，我就越觉得对不起你。坦白的说，我是一个爱面子的女人。如果我现在抛下你不管，倒真是要让别人指指点点的。而且为了应红，我必须要帮你。好了，我马上回上海给你请最好的律师。让叶红待在杭州，如果有什么情况，及时告诉我，我会随时赶过来的。好的，再见。再见。
雪姨，可涛，你们现在幸福吗？只要你们幸福就好。一鹏，文秀，你这个裤子的挺不错。住，嗯，你们家怎么了？我能有什么事啊？就是想你们呗。想我干什么？死丫头，我又不是你男朋友。但你是我女朋友啊，想你很正常嘛。你一定是因为知道我最近心情不好，所以特地来陪我，对不对？是啊，最近你爸发生了那么大的事情，你现在又一个人住，我怕你寂寞的时候连一个说说话的人都没有，所以啊，我就过来了。好舒服哦，文秀，你来陪我刚好。其实我这几天心里真的很乱的。我知道你需要我的，谢谢你啊。你和我还用得着谢吗？太好了，以后你可以陪我了。那当然了。文秀，你到公司工作呢，有段时间了。办公室主任这个工作做得十分出色，上下对你很满意。经过讨论呢，决定升你为总经理助理。陶总，这<笑>是不是觉得这个担子太重了？我觉得我不能胜任，请陶总再仔细考虑考虑吧。不要推辞了，都已经决定了。陶总，我真的觉得挺意外的，公司的业务。我还不是很熟悉，我就怕我做不好，没办法向你交代啊。没关系啊，你先跟我呢，熟悉熟悉工作就好了，好吗？这是任命书，待会儿开会的时候我会帮你宣读的。嗯、那，谢谢陶总。啊，文秀。什么事啊？映红的情况怎么样？不是很好。他现在就是拼命的工作，把自己累得够呛。他现在什么都没有了，真的挺可怜的。再这样下去的话，我怕他的身体顶不住啊
怎么来了也不跟我说一声，这么神秘。看你这么用心的工作，我真不敢打搅了。来。哇，怎么那么好啊？还有花。今天是什么特别的日子啊？今天的确是个很重要的日子。我想了很久，我想求婚。我想过了，我不害怕接受你的拒绝，但我不会接受失败的。陶静，我们别说这些了。你好，看着我，嫁给我好吗？你可以不忙着答应我，我会等你，一直等下去。直到你答应我为止，好吗？老静，你不觉得现在说这些有点太早了？你别想那么多。我知道你曾经伤害过我，我不否认，但是那些我都不在乎啊。你是一个很优秀的男人，你可以原谅很多事情。可是我跟你不一样。就算我欺骗你有很多原因，我还是欺骗你。虽然你已经原谅我，可是我到现在都还没有原谅我自己。你别说那么多，你要我怎么做才能解开你心上的结呢？我没有资格要求你怎么做。我好不容易才从另外一段感情走出来，到现在都还没有恢复。我还没有准备好接受下一段感情，而且你不觉得我这样做对你很不公平吗？是不是我的存在给你压力了？你好，如果我离开，给你一个空间。你会不会重新考虑我们之间的关系呢？我懂了。你身体不好又粗心，记得一定要好好照顾自己。失去你的消息，现在你在哪里？谁在陪伴你，代替我爱你？我的心是否该在原地等你？还是要学习去忘记？回忆那么甜蜜。
所以那么伤心，你就像流星划过我生命，漫长的美丽消失不留一点痕迹，只留下我们的曾经。真的爱上了陶晶，难道是因为我太在乎他吗？所以我才不敢面对他的感情。李红，你不是一直希望他走吗？可是为什么你的心会那么痛？映红。你真的要这样让他走掉吗？让我再一次爱你，再一次靠近。没事吧？没事，没事，没事。对不起，对不起，对不起。向宇这好人啊，我见多了，超速驾驶吧。哎呦，今天啊，像你这样的已经是第三个了。你好好的飙什么车嘛？你不要命了，人家还要命呢。对不起，医生，我没有超速，我是被自行车撞了。哼，到这儿来的都有借口。我告诉你，现在啊。不要命的人啊，还特别多、哦。哎，哇！雪姨啊，早点回家吧啊！雪姨啊，你孩子新婚蜜月，婚假都没满呢，其实你都不用来上班。本来我和葛涛是想出去旅游的，可出了我爸的事，我哪有心情啊？反正在家里也待不住，还不如来上班呢。你这孩子真是不容易啊！自己想开点啊，回去吧。雪姨吧，你怎么受伤了？要紧吗？没什么事，受点小伤，没关系。那要不要我送送你呢？好，我们一起走走吧。正好，我有点事情想跟你说。
是说你跟我姐姐分手了？也不算分手吧，因为她没有答应过。是吗？那你们……这不能怪她，是我自己不想放弃。这几天不知怎么，我心情真的很糟。姐姐那么好，我相信她肯定会明白的。你们两个其实很合适的。我真的担心她的现状，她原本是个很开朗的人，我担心她会自我封闭。谢谢你接下来的推荐。我姐姐这个人太要强了，自己有些什么想法都会放在心里。我想，我应该好好劝劝她。算了，其实我不应该跟你说这些的，只是我的心情真的很糟糕。我刚才说的话，千万别放在心上。怎么了？我心里好烦呐，所以不想看了。别想那么多，不如我们早点睡。我姐姐和陶静，他们分手了。什么？你说他们分手了？今天我下班的时候碰上了陶静，她告诉我的。这怎么可能？他们两个不是快要结婚了吗？所以啊，我也觉得这件事情很突然，真不知道姐姐她是怎么想的。你说，你要不要去问问姐姐啊？老公，我在跟你说话呢。你刚才说什么？你到底有没有听到啊？你这是怎么回事啊？一点都不关心人家的事情。那你说，我现在听。曾经跟我求婚了，不过我拒绝了他。没想到吧，这么好的人，我有时候真的很讨厌我自己。我觉得我不值得伤害我自己。别再伤害别人。这一次，我应该是伤透了陶静的心吧？你是不是对陶静有点感觉了？文秀，不管我对陶静有没有感觉，我是不可能嫁给他的。离开葛涛以后，我就想过，我这辈子可能就没有婚姻了。其实一个人也没什么不好的。
知不知道为什么我那么喜欢拍婚纱照？你想想看，一个可能没有婚姻的女人，每天都在为即将步入婚姻的女人。记录下最幸福的时光，那是什么感觉？我每天看着这些新娘穿上婚纱，那是他们一生中最美丽、最幸福、最骄傲的时刻。可是我可能这辈子都没有机会穿上婚纱。婚纱一定会很好看的，你会会明白的。我是不能够逃进门。每天开着宝马，身价千万，你跟女生不想跟她在一起。我在你眼里是这么庸俗的女人吗？你现在就是。你为了几个臭钱，你不止出卖你自己，你还出卖我们的爱情。真正的爱情是不会改变的。我们分过手，有过生死的考验。你跟陶晶能有这些吗？有吗？金钱真的就那么重要吗？不要再用钱来侮辱我了。就是我要的吗？我就是要嫁给他。不行，我一定要搞清楚到底发生了什么事。那时候我会亲自帮你们拍摄，我们会选一些外景的地方，像这就在树林拍的。哎，对不起，电话响，稍等一下。小周。麻烦你招呼一下客人。好。喂。喂，是我。你有空吗？有什么事啊？我想跟你谈谈，就现在。好，我过来找你。找我什么事啊？对不起。告诉我，你为什么跟唐晶分手？你找我来就是为我这个。你先回答我吧。我觉得这跟你没什么关系吧。是跟我没有关系，可是我想知道。葛涛，我觉得你没有资格问我跟唐晶之间的事情。我知道我没有资格，可是我总觉得这事跟我有关。至少当初你根本就没有跟我说实话，这件事我今天一定要搞清楚的。如果你是要问我这个的话，我无话可说。而且我跟唐青这件事，我觉得你没有资格过问。坐下。
见了你，我的爱。你说原来这都全是一场给我的考验，回来吧，我的爱人。我用千年等一回的永恒来呼唤你，回来吧，我的爱人，回来吧，我的爱人，回来吧，回来吧。